，还愣着干嘛？坐。哦。那，这是我们的设计图。嗯。紫金湖酒店。嗯。它是一个依山傍水的 U 型建筑物。嗯。这是平面图，你会看吗？啊，我可能忘了告诉你，我是我们当地当年的高考状元，数学非常好。高数几何都不错，微积分也可以解。我还连续拿了好几年学校最高的奖学金。嗯，不过设计图真的看不懂，不好意思吧？一个不懂数学的文科女生，我看你所有的计算功力都拿去算你这个买衣服的折扣了，是不是？呃，不是不是，但是我手工特别好，我织的那个围巾吧，一个洞都没有。围巾？嗯。人呢？我织给你的围巾拿出来给他看看，给你看看什么叫针织艺术。嗯，你的那个围巾，我在箱子里收藏着呢，不敢拿出来，太珍贵了。哦，听到没有？珍藏啊！啊。对了，你要做的模型是按照比例缩小的模型，我要的非常精准，精雕细琢，绝对不能错，一点都不能错，知道吗？嗯。你看看这个纸板，上面的线已经画好了，很简单，你只要轻轻的一掰一拨，抽出来，搞定。嗯，会吗？会，试试。好的，好的。我知道了。对，对不起啊，我真的是轻轻一掰。对不起啊。那。纸板，刀片，来，对半切，会了吧？这个会，这个我肯定会，这个没问题。那，对吧？对半切。我是说对角线。天哪，你确定我们是来自同一个太阳系的吗？我只是向你做个模型，又不是让你做原子弹，你有这么困难吗？不是，你这个画的不是很清楚，而且你看这个背面都没有画。我，我再给你一次机会 ，OK？ 胶水，纸板，嗯，旁边粘一圈，搞定，嗯 ，very easy。好，这个比较简单，这个肯定没问题的。哎，喂喂喂，你干干什么？哇，这是我的图纸啊！对不起，我我只是涂了一点点而已。My God！ 安妮，故意的。我从第一天认识你到现在，你就只会搞破坏。你变傻又不用拿执照，你那么使劲干什么？我真的不是故意的。看来我是要骂你，你的刀法才会变准啊！对不起，我失失误了，我都。季川，是误会 ，OK？ 你不是故意的吧？我真的不是故意的，还不是故意的？你明明就是想杀我！哎，小秋。啊。你坐下吧，我来教你。他们在做这面墙的一个角，要跟这一面对接。你看，这个纸板有三层，第一层跟最后一层，中间卡着一个泡沫，所以你切的时候一定要注意，不要把它切断。慢慢来，按照这个虚虚线，慢慢的切。你试试看。你要注意这边，这样子，这样子就是面墙，你试试看
身上。他在流血，我带你去处理一下伤口。啊，真的没事了。走吧。不是，对不起哦。哎，什么情况？啊，刚才我就没人理我。敲他有这么疼吗？啊？啊！哦。真是，连这样子你都会砸到头，不会破相吧？让我看看小秋，你怎么受伤了？呃，没关系，不小心碰了一下而已。嗯，好好照顾你的伤。去季川的房间吗？怎么碰到利川了？他们俩是兄弟啊，老在一起也正常吧？哦，哎，你们俩刚才好暧昧哦。<笑>订好了吗？订好了，真的帮我订的。呃，小秋还好吧？还好。啊，对了，晚上我弄了一个 party 过来帮忙。现在才下午三点。我要弄一些非常拿手的 appetizer， 很复杂的，工程很大，过来帮忙。黑心总裁，开始走清明路线。我支持。你是说贴心总裁吧？啊，你先去，我马上到。啊。哎，你怎么不吃啊？嗯，吃半天就吃了这么一点。吃了水果了。哎，小秋，嗯，这沙拉太棒了，一定要打听是哪一家餐馆的。改名，我们杀过去。有那么好吃吗？真的，来你尝尝，怎么样？嗯，好像就是太少了点我自己都能吃这么一盘子。我刚才已经吃了很多了，幸好没有人发现。哎，过来过来，嗯，怎么了？你尝尝这个汤啊，超级好喝。
好像是海鲜味的。这个是哈达汤，应该是利川做的。利川做的？嗯。哇塞，他不但能赚钱，还能做汤啊！哎，可惜他对你实在不怎么样。不过就冲这汤，我原谅他了。墙头草没原则，我去拿点酒啊。嗯，好了。嗯。我知道你一向对我有成见，不过呢，你不妨尝试一下了解我吧。不好意思啊，你是说了解你吗？嗯，首先呢，我觉得你应该先了解我的菜。王大少爷，你是说你的菜？嗯，你会做菜？俗话说得好。要先抓住男人的心呢，首先要抓住他的胃。我觉得这句话对女人也是通用的，尤其是对好吃的女人。所以你的胃呢，一定特别喜欢我。嗯，胡说！不承认。我明明看到你吃了很多盘我煮的菜啊，一盘接一盘的。你别以为我没看到哦，别骗我。你，你是说那个菜也是你做的？除了汤以外，其他全部都是，特别是那个沙拉。完了完了，看来我的胃真的喜欢王继川，不然怎么这么快就把他的菜消化了？立川，机票已经帮你订好了。这是你的护照和行程单，记得收好。订的是明天十点的飞机。谢谢。看来还只有爷爷才能说得动你啊。还要有 Rene， 不然我真的不知道叫谁顶班。你不打算跟安妮道个别？哦，我懂了，不用道别，因为你很快就回来了。我是不会回来的。好，我现在给大家宣布一件事情啊，我们要先感谢纪川先生今天的盛情款待。没想到纪川先生的手艺这么好，在谈判桌上，您是个杀手；在厨房里，您是个能手。没想到里外都是一把手。做得好啊！呃，刚刚接到总部的调令。明天上午呢，利川先生和苏小姐将离开温州，返回苏黎世。他们手上的工作将交由瑞内和纪川先生来完成。虽然人事上有变动，但是涉及案还是按原来的计划执行。利川先生到了总部，依然会为我们这边的工作来努力。那么，如果大家有什么想咨询的，可以发 email 给他。我想利川先生一定很乐意为大家帮忙。谢谢。李川真的要离开温州啊？你知道吗？哎，他回来吗？我不知道。这算什么呀？难道他连句号都不画，就要一走了之吗？不行，我得去问问他。哎，别去了。我想，他可能也没有料到在这里会碰到我吧。也许只是公干。都是我自己自作多情。你说的对，是我自己不愿意接受现实罢了。哎，你干嘛呀，小秋？小秋，我离开一下。哎，小秋。不好意思，我先去一下洗手间
们喝酒吧。你不是要走吗？请便好了。如果你觉得你还能有一点良心的话，你可以说说四年前你为什么要离开。这样的话呢，即使我们俩以后都不见面了。我死了也可以做个明白鬼。我跟你解释很多次了，不知道怎么样才能说服你。因为我根本就不信你的解释。你要说你变心了，我可以，我让你走。我告诉你，黎川，虽然我笨，我一根筋，但是我绝对不是那种四脚蛮缠的人。我一开始，我以为你得了重病，不治之症。你现在不也好好的吗？后来我以为是几对，其实他也只不过是个路人甲。你要说你为了事业，我们俩认识的时候你就已经功成名就了。你要是为了钱，你根本就不缺钱。李川，我真的不知道你能因为什么不要跟我在一起。我求求你了，好不好？我真的求求你了，你告诉我为什么一定要离开我，李川。放弃，好吗？就算是为了我，也许是我说了什么，或者是为你做了些什么，又让你误会到我仍然爱着你。是，我还是喜欢你。我绝对不会像对一个陌生人那样对待你，因为我们曾经相爱过。但是我真的没有想到，我的出现会给你的生活、你的工作造成这么大的麻烦，所以我必须走，马上走，立刻消失。你终于承认了，你是因为我才走的。我才能够放心的走远。如果这么想，会让你舒服，就算是放手，只愿你恨我。你不知道我。我要看你的机票还有护照。我要看你的机票还有护照，快点！小秋，小秋，小秋 ，Tell me what you want to do. Stay. No.
有些回忆，值得一辈子去纪念。当时间。胜过明天，不要再眷恋。等有对的人能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你说，小三就一起放手。这两天你抽空再到一次上海，再跟他见一次。好的。也别兜圈子了，直接问他要多少钱。夫人，其实通过这几次跟他的接触，我觉得他对我们有很深的敌意。如果这个时候他手里再有钱的话，我怕他会更加明目张胆的报复。啊，我已经没有办法了。一开始，我也不想提到钱。可他现在除了钱什么也不缺，也许会因为钱向我妥协。这件事情要尽快解决。啊，青莲一期那标进展的怎么样？啊，非常顺利，紫金湖的模型已经出来了，非常漂亮。啊，当然了，我把王立川逼得也很紧。紫金湖酒店尚在其次，青莲剧院才是重中之重。希望利川能够拿出有说服力的设计。啊，夫人，我正准备跟您汇报呢。王利川刚刚接到总部的通知，说明天回上海，然后再从上海回瑞士。所以剧院改由瑞内进行设计。夫人，其实，在业界论声望来说，瑞内跟王利川根本没有办法相提并论。且不说这样半路杀出来，对本地情况熟还是不熟，但说这样中途换人的话。咱们的标能不能进成功，还是个问题。换蕊内，你没有提出反对意见吗？这是董事长的决定，我不好硬性阻拦。毕竟 GMF 不是方氏的子公司。这他现在走人，他也敢？你给我去拦着，拦不住我自己去。明白。你好。你好，那个幺二零二房间谢小秋小姐今晚喝醉，如果她有什么问题，打到柜台，请马上通知我。好的，知道了，谢谢。Jack， 找你说点事，方便吗？嗯。刚才夫人给我电话，她要你无论如何也要坚持完成所有的设计。请转告她，是我爷爷的意思。他能说服我爷爷吗？如果没有猜错的话，应该是你们的总部接了什么新的项目，想拉你入伙吧？可是王立川先生，在中国有句古话，叫先来后到，而且你应该知道，我们方氏今年在 GMF 投资有多少。我想你是不会让夫人失望的，对吗？
Jack， 不要动不动就拿投资来说事。我的设计从来不用担心拉不到投资。OK， 不谈投资，那咱们谈合作好了。既然是合作，总要有合作精神吧。我们方氏每次跟 GMF 合作，都充分照顾了你们的利益。可是这一次，如果不是因为图纸泄密的话，我根本不会到这儿来。这图纸泄密，总不会算我们的责任吧？说到利益，说到合作，姐，你还真是不拿自己当外人。金融危机那一阵，丽莎放了我们多少鸽子，吞了我们多少笔尾款，你不会不知道吧？要不是 Frank 向我爷爷求情，我们早就在法庭上见了。可是这样，这样吧，既然 Lisa 已经发话了。我去说服爷爷让我留在这里，你也别心急。GMF 能不能拿到标与你无关，请 Lisa 为我试问好吗 ？OK， 这样的话最好，谢谢。你刚刚才起床啊，时间差不多了。Janet， 你先回去吧，我还有事情没有办完。喂，机票都确认了。Jack 昨天晚上来找我 ，Lisa 说要把设计弄完再走。Lisa， 是爷爷叫你回去的 ，Lisa 不会连这点面子都不给吧？既然这个项目我已经接了。还是善始善终比较好。是不是安妮不让你走？我昨晚就有些预感，我觉得你根本不会这么轻易走。别乱猜，我只是想把这个标弄完。他知不知道这样下去你会有生命危险啊？你不跟他去说，我来说。Janet， 别告诉他。不是小女孩了，是大人了。他有必要知道，你知不知道？等一下，你跟他说，让他自己决定好了。如果他真的知道真相的话，我知道他会做什么，所以我才没有告诉他。有些事，我自己背着比较好。我不想他付出太多，更不想他像我的家人一样，整天为我担心。能不能把对他的关心分给我一点？就因为我比他坚强。就因为我知道真相，就可以伤我更深吗？金奈，我们十年前就已经结束了。你跟安妮不是也结束了吗？别告诉他。你知道他是真心爱你，可能他跟你在一起只是为了为了你的钱。请你不要侮辱小乔。他不是这种谢谢啊，服务员，给我来杯水。这么巧，你也在啊？对啊，可以坐这儿吗？啊，请坐。所以你好像不是本地人吧？我是来出差的，就住在对面。听说对面宾馆 GMF 包了一层，你该不会是 GMF 的吧？哎，坐下，自我介绍啊，免贵姓沈，沈阳的沈，黄飞鸿的鸿，沈鸿，哎，也是建筑师。你好
，你好，我是谢小秋。啊，你好。你是哪个公司的？呃，富婷，听说过吗？哦。青年一期我们也入围了。哦。哎，你们的图画完了吗？我只是个翻译，建筑上的事我不太懂的。哼。好吧，既然你遇到了我，嘿嘿，我呢，就有义务帮你。及一下这相关的知识。这王家兄弟来头可不小啊，整个家族在建筑界都很有声望，尤其是王立春。别看他年纪小，嘿嘿，很早就被他爷爷带出去做项目了，很快就脱颖而出，而且口碑都很好。做咱们这个的，主要是口碑。可是，你们这个项目一泄露，时间又那么紧。这翁立春，即便回来，补救还来得及吗？哎，你们打算怎么办啊？这个我怎么会知道啊？不说实话啊，咱都同行，你这哈。行，我不跟你绕圈子了。据我所知，你是王立川的翻译吧？你说你一个月能挣多少钱？一个翻译啊？一个外地人在上海生活，房价又那么高，多不容易。你别这么看我，我这人相信缘分，我又乐于助人，我想帮你。咱们做个交易。什么交易？你帮我弄一张王立川的平面设计图，或者打听一下 GMF 的报价。我给你五十万现金，打到银行卡也可以。这样。你弄得多呢，我不会亏待你，我也给得多，怎么样？考虑一下。这上面有我的电话，你可以打我的电话，我帮你。你的好意哦，不过呢，我没有你想的那么缺钱。还有，如果你下次要再来找我的话，小心我报警。不好意思、啊，再见。设计图？什么？我以为只有在电视剧里才会发生这种事情呢。这毕竟是好几十个亿的工程啊，而且光设计费就有好几千万。对了，你也千万要当心啊，万一他从我这边行不通，改明他打你主意了。嗯，找我？哎呦，你想多了啦。Yes. <laughs> 
个是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？上一代的老物件呢？我生日的时候，丽川奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等，我想有些事情你应该要知道。丽川这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留，就算他想留。爷爷不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解利川的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你。我知道你对利川有怨言，因爱生恨，这我可以理解。但你千万不要因为这样，而做出超过尺度的事情。Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系，我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间，那天你在利川房间做什么，我不想听，也不爱听。我知道你想从他那里得到什么。要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会给你回瑞士的，为什么？各位，今天的这个碰头会，召集的很仓促。我知道大家都很忙，都在夜以继日的忙着自己的工作。纪川先生也去开会了。我们的设计案呢，大的方案和草图差不多都已经出来了，本来是很值得让人高兴的，而且按照原定的计划，我们可以在投标之前完成所有的设计方案，并且很有希望能够中得这次标。但是就在这样一个关键的时候。又出现了一件很棘手的事情，因为我们很可能涉及案再次泄密。啊，咋一泄密了？怎么回事啊？是啊，怎么这事儿就不是第一次了？但是幸运的是，这次我找到了那个可疑的泄密者。这个人很熟吧？我根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团。而是家园国际，他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以跟你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？但是幸运的是，这一次我应该找到了那个可疑的泄密者。啊，嗯，找到了，找到了，谁呀？谁呀？不知道，不知道谁呀？这个人很熟吧？
根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团，而是家园国际。他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以给你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？他说五十万。是没有理睬，还是交易成功？张总，你不能因为我就跟他说了几句话，你就说我泄密。大家都知道我是王总的翻译，你们这样明明没有事实根据，就是在诬陷我。前天 j a n e t 亲眼看见你偷偷溜进王总的房间，这算不算证据？有没有见过你，或者邀请你去他的房间？他都说没有。那也就是说，你在王总不知情的情况之下，就进入他的房间。就凭这一点，我都可以报警。那现在就是说，你偷偷进入他的房间，偷了设计图给家园。我听说你家境挺困难的，需要钱。不知道我这样推测对不对？我是进了他的房间，但是我并没有拿什么设计图。那你拿的是什么？安妮啊，虽然你不是我们 GMF 的正式员工，但是九通和 GMF 的合约对你有严格的保密规定。无论你是有意或是无意的透露这些信息，都将造成严重的后果。我们公司的后果是，我们所做的这些努力都白费了，必须从头开始。而对你来说，后果就是你必须接受我们的调查。如果证据确凿，对不起，我们将追究法律责任。我没有泄密，我可以拿人格担保。你的人格？哼，你可不可以解释一下，在王总完全不知情的情况之下？你是怎么进入他的房间的呢？是我邀请他的。这个还算浅入吗？啊，是小秋小姐，来我房间翻译资料。我要的资料很多，也非常急，她陪我一起翻译。一个晚上都没有睡。那你怎么跟我说没见过他？一个女士，在我的房间工作，一个同事。我不想乱说什么，怕引起不必要的误会。我认为谢小秋根本没有泄密。B， 他根本不懂建筑。也看不懂图纸，就算泄密了，也不知道怎么说。第二，我从来没有跟他谈过我的设计思路，他也不知道我的方案是什么样子。第三，他来我房间的时候，他只带了一支笔，跟一本字典，在我的眼皮之下，他根本没有偷什么，或者是录什么。这可不一定啊。我们只剩一个星期了。如果有 Plan B 的话，也来不及。如果谢小秋泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢？
，我没什么意见。杰奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议，你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗？谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑。这就是证据，你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我啊？张总派人跟踪让人汇报的。我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多吧？你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了，大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。照片里这个人，就是嘉元国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万买利川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的？也只是怀疑。嗯，你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸档案。一句话，他具备了作案的渠道，还有手段。动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道他家里还欠一笔债。不可能，我很了解他，他不是这种人。你才认识他几天啊？他就是看准了你这个人心软，投你所好。他这个人真实面目我们都不知道。他工作能力我是认可的，可是呢，有时候人不可貌相。怎么样，我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入，全面调查。万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的。这就叫做杀一儆百。怎么样，成语用的对吧？我反对。你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你在哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。嗯、李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见他进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的，你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊，就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等，孤男寡女，同处一室，共度通宵，哎，你这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一，投票通过。叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你。哎，好了好了好了，就这样吧，就按立川说的做吧。少华，你叫安妮进来。
喂，你好。谢谢你替我说话。我建议你调回九通工作。原来除了他们，你也希望我走。你的确不适合在 GMF 工作。可是事情没有弄清楚之前，我是不会走的我现在跟你宣布公司的决定，从今天开始你被停职调查，麻烦你交出所有档案与电脑资料，以后不可以再出席 GMF 的会议，不可再接触关于青年一期的档案，你的 case 我会交给行政部的蒋主任，一旦查到任何证据，你会移交到司法机关，而且我们会保留对你诉讼的权利。我愿意接受调查，并不是因为我做错了什么。而是我需要一个清白。等一下，我还没讲完。我刚刚讲的避免跟建筑师交谈，其中也包括王立川先生。不管你以后私事也好，公事也好，都不可以再找他，不可以再去见他，不可以再让我看到你。他可是建筑界的新星,星，也是 GMF 的一块金字招牌。他出道以来没有过一篇负面报道，他的声誉我告诉你，你谢小就赔不起。我也不希望这件事情是你做的，嗯，你先出去吧。难怪爷爷喜欢你，我也喜欢你。谢了。这该用什么成语啊？啊，不告而别？啊，可以，可以。哎呀，喂出来啊！哎呀，临时翻译不靠谱，都是计件工作，挣一笔算一笔吧。是不是？真的，真的。来，真是，来来。喂，喂，是我啊。我知道。哎，这奈才找我谈过话了。对啊，而且我跟你说啊，千万别说那个卡是你给我的，别把自己扯进来，听见了吗？我没说，我倒是不怕把自己牵扯进来。我是担心，他们如果知道你不止进入利川的房间，还进入了他的电脑，那不就更麻烦了？是的呀，珍妮特，让我接替你的全部工作，让我少跟你接触，更不能谈工作的事儿。那你还给我打电话？我打电话是为了告诉你，姐们还是惦记着你的。哎，我给你买了零食，还有言情小说，放在前台了，待会儿记得自己去取哦。小秋，咱们不做亏心事。不怕鬼敲门，就当你自己提前休假了。要是我的话，还乐得清闲呢。可是廉耻之心，人皆有之吧？而且你不知道，刚才蒋主任审我，跟审犯人似的。哎，千万别多说，问一句答一句
，不然就说不知道。言多必失，知道吗？嗯，你都不知道那个张少华，因为泄密的事急得不行，现在逮到你，他可算松口气了。你都没看见，今天跟我说话没开玩笑的。现在逮到你，总算治了他的心病了。哎，你知道利川去哪了吗？好像资方有个会。要去某个深山别墅洽谈三天，晚上走。哎，利川不是要回瑞士吗？说来话长了，行了，先不跟你说了啊。哎，那我们等一下健身房见面再说吧。别呀、啊，回头给 GMF 的人看见又要打小报告了。放心吧，建筑师们哪有空去健身房啊？个个都忙着在房间画图呢。哎，我去过好几次，没有一个 GMF 的人，放心。先不说这个事了啊，拜拜。哎，待会儿健身房见啊。哎，你，喂喂，走。嗯啊，早上我听说又有资料要翻译，是吗？哦，对，正好我要回房间，跟我去房间拿一下吧。哎，喂，哎，张总，我萧关呢？哦，萧关啊，啊，没什么特别事，就是打电话关心一下我那两位爱将在温州的表现怎么样？任少功吗？需不需要我再派个翻译过去？我正要跟你说呢，萧关，你怎么给我派了个商业间谍啊？什么？商业间谍？你,你别吓唬我，你指谁啊？安妮啊，他企图将我们 GMF 的设计图卖给家园啊！这怎么可能啊？怎么不可能啊？他现在正在被我隔离审查呢。哎，郑总，这可能是有点误会吧？哎，你这个人我了解，有骨气有节操，绝对不会为金钱所动的。你调查清楚再下结论呐、啊。这件事情现在董事长已经知道了，并且很生气。明年九通和 GMF 的合约，我看有点悬啊！哎，别别别别别，这这结论还没有下呢，张总。哎，张总，我用我的人格作为担保。哎，你绝对不会做出这样的事情来的，也不怕你们调查。我现在就打电话问问他情况怎么样，好不好？谢谢你告诉我这些。好，再见。张总，嗯，我觉得公司对小秋的处理非常不公平。你有意见？总不能因为家园的建筑师跟小秋讲过话，我们就确定是小秋在出卖情报吧？是，小秋是王总的翻译，所以家园的人才想从他身上下手，派个人找他谈条件。可是小秋又不认识那些人，你叫他怎么避开啊？现在小秋完全被孤立了，这对一个刚工作不久的女孩来讲，是多么大的误解和打击啊！她要是万一想不开，做出点什么事情来……你们 GMF 怎么交代啊？这件事情要靠 GMF 的高管小组投票来决定，他是否清白，也得看蒋主任的调查结果。可是，我觉得在这种紧要的关头，并不是要搞清事情真相。如果要搞清楚的话，太花时间，我们等不起。我们现在重要的是要把损失降到最低。哎，你帮朋友，这份心能够理解，但是我是这个项目的负责人。我要对这个项目负责任，并且要对整个设计师的设计心血负责，没错吧？哎，肖大哥，看这儿！哎哎，小秋啊，我从张少华那边听了你的事情，你别着急，我绝对相信你是无辜的。我真的是什么都没做。如果你真的觉得留在温州太难受的话，你就先回上海吧，等调查清楚之后再回去。你也正好可以陪陪小东吗？不行，我现在不能回去。江主任还经常要问我一些情况，而且我要现在走了，不成为罪潜逃啦。啊，你别紧张，身正不怕影子斜嘛。哎，还有，江主任这个老狐狸，我跟他打过几次交道，你特别要小心一点，不该说的话不要乱说，事实很容易被曲解的，知道吗？嗯，明白。你牢牢记住，你永远都是我的金牌翻译。
如果 GMF 对你不公，我马上把你调回九通。谢谢社长，再见。李川，来，我这有位置想通了吗？什么时候回九通？那、no. 王立川先生，如果现在我们是在演谍战戏的话，你早就已经被组织枪毙了。小关。你怎么又来了？啊，夫人她想见你，她一直都非常的思念你。肖市长，俗话说得好，养儿方知父母恩。养儿？养儿？他养过我吗？教官，夫人听说您的事业正在起步阶段。很愿意为您的腾飞助一臂之力。你应该知道，夫人现在是方氏的董事局主席。如果她肯帮你的话，你的未来一定是光明璀璨的。你倒说说看，怎么个方法？是这样，下个月是夫人的生日，如果在那天您肯出席。并且可以承认您是他的儿子，我想夫人一定会非常欣喜的。的代价是五千万，够吗？我有条件，请尽管说。我希望有个公开又盛大的仪式。没问题。夫人这些年膝下荒凉，盼子之心殷切。而你又一直不在夫人身边，受了不少委屈，这要求不过分。放心吧，交给我来安排，一定是盛大而风光的。那咱们就说定了。爷爷，你别生气，我知道我会跟他说的。好好，你放心啊。哎，再见。你看到了吧？看到了吧？你不接电话，倒霉的人就是我。爷爷知道你反悔不想回家，他非常的生气啊。他要我跟你讲啊，再给你一个礼拜的时间，把所有的图一定要做完。下礼拜你就必须得回去。如果你不回去的话，他亲自过来把你扛回去。到时候别我的倒霉啊！喂，哎，我说话你听到没有啊？你想拖到什么时候啊？不是都说好了吗？这边事情交给我和瑞内。你这样搞什么呢？把公司的事当什么？当儿戏啊！再给我一段时间。一段时间？多久？你还要梳洗，还要复诊呢。这边没有医生知道你的病情的。我真的不明白，为什么你不能回去啊？这边有什么好？你说那个标能值多少钱？做不做都没关系的。不需要拿你的命去拼嘛，是不是、啊？一定有其他原因，是不是、啊？你跟那个安妮怎么了？怎么怎么了？你跟那安妮之间一定有故事
中间还插了一个叶静文，还有 Janet。哇，四角恋呢？谁？叶静文呢？他跟我说，他非常喜欢你，但是你不要他，他伤心的都哭了。你不要天天胡说八道了，李川。对小妞不好，好像不是你的 style。叶静文，嗯，我从认识他到现在，没有跟他说过几句话。是吗？真的？难道我被骗了？我就说嘛，他这么恨我，怎么可能在我面前吐真言呢？还套我话，哎呀，应该是。哎，对了，几点了？哎，我要走了。你去哪？我昨天在健身房遇到一个跆拳道的教练，身手非常棒，我要去他那里偷师。不要受伤啊！你啊，这个人真是太奇怪了。根据我这些天对他蛛丝马迹的分析，于是我终于知道了王继川的性取向。王继川就是个 gay， 绝对，他对女人不感兴趣，不可能吧？绝对是。那，是不是因为你长得挺好看的，人家对你又没感觉，你就说人性取向有问题啊？我有那么狭隘吗？哎，你看看王继川，整天阴阳怪气的，变幻莫测，不是对什么丝绸啊、料子啊、扣子、花边、枕头感兴趣。你说他又不是服装设计师，所以啊，他就算不是个 gay， 也是个娘娘腔，说话忽冷忽热，不阴不阳的。那他是室内设计师啊，然后他对一些纺织品啊、木料什么的感兴趣也很正常啊。哎呀，反正啊，他什么都是，就不是个纯爷们。哎，你说我不就弄坏他一个模型吗？啊，从此就怀恨在心，整天找我茬，太变态了。要是哪天他落在我手上，我一定一刀劈了他，劈了他。行了，回头让 GMF 的人听到，我们就吃不了兜着走吧。哎呀，你怕什么呀？你看看那群建筑师，这结论都还没下来呢，一个个婢女跟病瘟疫似的，太没用了。那他们几个月的薪水就这么泡汤了，把气撒在我身上是可以理解的。哎呦，谢小秋，你谁都能理解。那谁来理解你呀、啊？叶小姐。还需要再提醒你吗？关于安妮，公司有什么规定？我们是在聊八卦，又没聊工作。你聊老板的性取向，这比泄密还严重，你知道吗？这是性骚扰。王总啊，看你这身衣服，你也练过跆拳道吧？哎，巧了，我也练过哎。嗯，嗯那嗯，要不然我们两个比试一下怎么样？要是我赢了，今天你就当没见过我们。那要是你输了呢？任你处置。我可是跆拳道黑带哦。我也是。哦，那既然都是的话，好男不跟你斗。怕了呀，是纯爷们就别走。怕？我是可以跟你比试比试，但是我跟你说啊，我这个人呢，我是懂得轻重的，不会伤害到你。来，真的呀？哎，算了算了。姐，万一弄残疾了，咱们就划不来了。不要，不要，不要！等着我把他弄残疾吧。弄残疾？来啊！来就来。
是做你手下的下场吗？啊！谢景秋每天兢兢业业的工作，加班加点，到现在出了事，你不但不保他，你还落井下石，我听了都寒心。好，加了这么点班，能弥补这次事故的损失吗？啊！商业间谍的罪名，我们背不起。所以你就用这种方法帮你的朋友出主意。王继川，王总，我不是向你求情，我是为我同事的不公平待遇向你抗议。好，算你够义气啊！不过我要奉劝你，你不懂的事情你少掺和。如果你真的够朋友的话，你就劝他早点坦白。嘿嘿。我了吧？告诉你，别以为我们都是好欺负的，以后见到我们就要客气一点，不然我见你一次就打你一次。我是让你，你还认出阴招啊？啊！说了还嘴硬不服气呀、啊？我、啊。啊啊眼睛我恨，哥，哥，呃，呃，来来，扶我起来，扶我起来，我，我要去找立川。我送你回屋吧。眼睛我恨，我叫立川来修理你。哎呀。发生了什么事？他那个摔了一跤，摔了一跤，哪里啊？啊，他他他他他，别摸这儿。啊，后面也疼，后面也疼。你怎么摔的？你前面也痛，后面也痛。你是从山下滚下来的。差不多，我是从楼梯上滚下来的。你别动，我去拿点黄花油。哎，立川，有没有酒啊？我想喝一口，镇定镇定。我没有酒，小秋，你那边有酒吗？借一瓶。我现在不方便和建筑师说话，好好照顾他吧。先走了。别动，立川，你看我这个样子，会不会毁容啊？不会，真的啊？啊，立川，所有的女人都抛弃你哥，你这个老哥以后靠你了。哎，你在说什么？我又不是女人。我好渴，你帮我倒杯水好不好？哎，先吐完再倒。我现在就想喝、啊。好了，不要再吵了，明天还要开会呢。你脸伤，不影响你出镜吗？啊？那这怎么办？啊？你快擦快擦，我这个形象很重要的，很值钱的。啊！不要动。啊！图纸还没有印出来，今天等吧。嗯 ，OK。哎，来坐坐坐，请坐。
看我干嘛呀？我又哪儿做错了？叶小姐，你对上司从来不存有敬畏之心吗？哦，有啊，令我心生敬畏的，只有满天的星空，还有道德和法则。康德的凝聚。教学的教材。过奖过奖，其实你的身手也不错呀，就差那么一点点，不太标准，没关系，以后有空我们经常切磋，勤能补拙嘛。你刚才说的那个“勤能补拙”的成语，我听得懂啊。嗯，哎，不过没关系，我还是要请你多多指教。不敢当，王总。你的中文也进步了很多，呃，还是请你多多关照。费心了。哎呀，怎么了？我昨天是不是踢了这一下？三下。对不起啊，我最近没怎么练，我没想到我一下手就就伤到你了。没事，没事。哎，对了，我记得我昨天好像也踢了你们一下。嗯，没有没有，身手快，闪得好，没踢到，是吗？嗯。哦，还好，害得我昨天晚上一晚上没睡。你知道吧？我只是一个臭男人而已嘛。我只要有本事，残了废了，还是会有人爱的。但是你不一样哦，这么漂亮的脸蛋，万一毁容了，那可不是遗憾终身了。王总多虑了，以你现在的身手，伤不到我的，没关系，谢谢你的关心啊。
家，对吧？兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，
多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊？这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不不，他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里，不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝。那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，您冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找，他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方，您都一个一个问一下。如果到明天还没有一点线索的话，您再来。明天？他是外地，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架。被抢劫了，被人贩子卖掉了怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生。王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？我们先回去吧。这样，今天您先回去，您先去找一下。如果还是没有消息的话，您再来，好吗？嗯。谢谢啊，小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么出来了？我都想……现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩一直玩，然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走。防火楼梯下来的，因为我不想看见 GMF 的，他们说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛？李川，那是我拿钱买的，一百多块。你不能再喝了，跟我回去。不是，我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜，走。去。不许吃，跟我回去。哎，你干嘛？你干嘛？我天凉，烧了，去哪？那不是，我本来就体弱胃虚的。然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门，听见了。再喝酒了。嗯，摸一下耳朵。嗯，摸一下，就摸一下，就摸一下了
你找我。嗯，我在屋里待了三天三夜，然后把谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。谢谢。到了色。啊，空瓶子，我再找回收桶。不要再喝酒了。等你生病了，你就会知道健康有多重要。的审查期什么时候结束啊？麻烦是你自己找的，慢慢的候着吧。有事吗？今天晚上资方有个酒会，就请了利川和少华参加，他们需要一个翻译，要你去一下。啊，不好意思哦，可能你还没太搞清楚，我呢不是王利川的翻译，我是王继川的翻译。嗯，有什么分别啊？这不都是 G M F 的翻译吗？啊、我啊是九通派来的，严格按照 job description 工作。张总说我是王继川的翻译，如果呢你想让我跟着王利川。让张总给我打电话，并且同时通知我的老板萧关。这样说的话，你不是故意刁难我吗？<笑>是哦。那又怎样？谁啊？我。来了。啊，那个，跟你说正事啊，今天晚上资方酒会，你去参加一下。我的审查期结束了。还没有。本来是叫叶景文去的，他突然说今天晚上身体不舒服，利川需要一个翻译。那这么说，现在我就是可以和建筑师说话了呗。你一直都是 GMF 的员工啊，我们并没有停发你的薪水啊，对吧？那么给你十分钟，一会儿车在楼下等你。哦，对了，那个还有一件事，一会儿到了那儿，你替利川挡挡酒。为什么是我挡啊？我是翻译，我喝多了舌头不灵光的。利川他不能沾酒，你又这么能喝，发挥点你强项怕什么？行行，别喝了，别喝了。嗯，留着酒柜喝。
没吃酒回来。我肚子疼，不行啊！哎呦，这，这奈特 ，Jack， 资方的酒会你怎么没去啊？他们这次只邀请了利川跟少华。剧院的设计有头绪了吗？还没有。不过 Jack， 这阵子别逼利川太紧，因为他最近身体不是很好，一直工作其实都是带着病的。我逼他，我敢吗？不过我要说的是，截止日期马上就要到了，他都不急的吗？还有什么闲情参加酒会啊？我觉得其实跟地方上搞好关系也是工作的一部分，对吗？也许吧哎呀，李川啊，小刚，啊，哦，这位是女朋友。啊，您好，我是王总的翻译安妮。啊，翻译啊，不好意思啊，误会了。李川中文这么好，还需要翻译吗？我的中文没有你想象的这么好。嗯，青莲一期的标，准备的怎么样了？差不多了。这么快啊？我知道你刚来温州才几天啊。对我来说不是很困难。你们呢？完成了吗？我们反复修改，志在必得。哇！看来你们 GMF 和我们家园国际会有一场猛烈的较量哦。历史还会再重复一遍吗？谢主任，<笑>我来介绍一下，这位就是我们 GMF 瑞士总部的设计总监王立川先生。这位就是我时常跟你提到的咱们招标办的谢和阳谢主任。谢主任，王总，久闻大名，缘前一面呐。He has heard so much about you, but never had the chance to meet you. 啊，不敢当。外邦设计师，才疏学浅，对博大精深的中华文化特别仰慕。王总过谦了。我年轻的时候，你们瑞士有一位著名的华裔建筑师王宇航博士，应邀到清华去讲学，在陪同人员当中，我舔在其末。王先生，你认识他吗？王宇航博士是吗？啊，他是我爷爷。哦，王先生一家是什么时候去的海外？啊，很久以前了，但我爷爷奶奶曾经住在北京。哦。难怪他中文说的这么流利啊！不敢当，谢主任。这位是田小刚先生，他是家园国际的设计师。老谢，小刚，你们认识？我们认识有七八年了。按理说，谢主任应该是我和少华的学长。没错，我们家园国际在温州有好几个项目。小刚啊，你应该请王总吃饭。你是温州人，要尽地主之谊啊！啊，那是那是。谢主任，小刚是本地设计师 ，GMF 是海外兵团，评标的时候不会区别对待吧？哎，怎么会呢？英雄是不论出处的嘛。哎，你放心，竞争是绝对公平的。哼，我们只是希望青莲一期能够通过你们的设计，能够成为温州市文化建设的一个地标。怎么样？我们大家干一杯，哎，好，干干一杯，来，李川啊，不好意思，我不喝酒。哎，今天这么高兴，你怎么能不喝酒呢？这不给面子呀？啊，来，啊，我来吧。谢主任，小刚，为了将来的合作，干杯，干干，干。
怎么回事啊？喝那么多酒，不是让我替你喝的吗？谁说的？谁让你替我喝酒了？你的命不值钱吗？都说你滴酒不沾，都多少滴了，而且你也不能一口干吧？有人特地的嘱咐。反正那两个人很讨厌了，一直逼你喝酒。我觉得那个田小刚来者不善，我担心他和谢和阳有私下交易。现在政府打击贪污腐败的力度挺大的，而且那么多双眼睛盯着，如果真的有违纪的事情，一定会曝光的。哦，对了，刚才那个谢主任说了两个什么生单词，我我我没听懂。什么是圆圈一面？然后什么是天才人祸？刚才他说的，我不都给你翻译了吗？呃，你解释的我也听不懂。哎，王立川，你什么意思啊？你说我翻译的很差是不是？不是不是不是。呃，你今天穿的特别漂亮，我我有点走神。前就跟你说再见了，你为什么还不断的写 email 给我？我也没有写很多封啊。没很多，一千五百封，最短三十个字，最多一万两千个字。我我那是为了当成另一种形式的日记，因为我觉得爱呢，就是要和你爱的那个人，和你爱的那样东西。天天的在一起，比如说你喜欢画画，你你就想天天拿着画笔；你要是喜欢弹琴，你就想天天的弹。你爱一个人呢，你就愿意为他奉献出你的幸福、你的理智、你的灵魂，因为你会发现有些东西比你自己的自我更重要、更庞大。真的，你这样子做很不值得。我对你一点都不好，而且。我不配你这样专注的对待我。你对我怎么不好了？我不告而别。嗯。我字字不回。嗯。我们不是同一类人。我们怎么不是同一类人？我是残疾人。其实我知道为什么。你知道？嗯。嗯，你是不是遇上了一些事情，然后那个方面出现了一点障碍？没关系，立川，其实我真的不介意。因为我觉得，一切以繁殖为目的的爱情，都不是真爱。嗯。嗯。夫人，我来帮你倒吧。哎呦，这个很重。谢谢谢，谢谢。你还要吃什么东西吗？呃，我再要点水果。啊好。啊。没关系。小伙子，你的腿怎么了？受伤了吗？啊，我倒是认识一位很好的外科医生。是车祸。哦，好，给您。啊，谢谢。夫人，我介绍一下吧。我是 GMF 的建筑师王立川。这位是谢小姐。您好。谢小姐。嗯，好。哎，这个蛋糕挺好看的。嗯。放的什么水果呀？嗯，哎，哎呦，哎，夫人，你沾到了，真不好意思，我我去帮你洗一下。哎，好好好，谢谢。等我一下。哎，谢谢。哎，谢
谢小姐。嗯，这位先生看起来，他是很喜欢你的。你没看出来吗？没有吧？<笑>你看刚才哦，那个他的身体有些不方便，可是呢，他就不让你代劳，而是亲自去帮我拿吃的东西。不是吗？王<笑>王先生很有自信，也很能干。如果他需要帮助的话，会直接告诉我的。对对对。哎呀，我呀，见过的人多了，好人、坏人，不好不坏的中间人，我都见过。你相信我的眼光吧，他呀，肯定是一个。好男人，<笑>夫人，你的眼睛。哎、谢谢你，谢谢你，来，来，谢谢你，作为对你的慰劳。<笑>谢谢。我呢，姓花，叫花销，呃，是画画的。夫人，你是画国画还是油画？哎呦，你看我这个老派，当然是画国画的。<笑>怎么了？怎么了？不好意思，失陪。啊啊！他可能是过敏了，失陪一下，我去看看他怎么样了。好，好，好。嗯，哎哎，谢谢。怎么回事啊？给你纸巾。那个蛋糕，有芥末。有芥末你还吃？我怎么知道有芥末？那倒也是。现在好些了吗？不如我们先休息一下吧。你看看你现在，脸色惨白的了。回到上海以后，一定要好好的休息，好好的养养身体。我已经不再爱你了，你到底要我怎么办？我不相信你说的这些，拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了，你还要我做什么？难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？你们俩怎么躲这儿来了？赵标办曾主任在那边，带你去见见。好，走姐，我是小东。啊，是小东啊，在哪玩呢？姐，我跟肖大哥一起吃饭呢。啊，你是不是哭了？没有啊。那个，你跟肖大哥在一起好好玩，然后也别太麻烦他，听到没有？姐，姐，那个先先不说了啊，挂了。喂，喂。小东，怎么了？我姐一定遇到什么事儿了。你怎么知道？她说什么了？她什么都没说。来来来，实在实在，女孩子嘛就是心事多。不对，我姐天不怕地不怕，除了跟我爸吵架哭过一次以外，从那到现在就没哭过。跟你爸吵架，她这么凶啊？因为她以前的男朋友。以前的男朋友，嗯，哎，那你见过没有？我姐因为那个男朋友跟我爸大吵了架，差点跟我爸断绝了父女关系。不过半年之后她回家探亲，就再也没有提过这个人。分手了
，肯定是分手了。那，那那个人叫什么名字你知道吗？不清楚，但我知道那个人很有钱，就连我姐回家过年的时候，她都是坐着飞机的头等舱回去的。我爸说多半是被人家抛弃了。我怕我姐伤心，我什么都没问。你姐可真是守口如瓶啊！来，吃这个，地道的上海菜，等你回广州就没得吃了，快吃吧！啊，谢谢夏大哥。永远永远伴遥远。天凉，收了，起码。的窗帘还是投影着你一张脸。小小无人的房间，但我从不曾发现。小秋，小秋 ，Tell me what you wanna do。你说这是一种眷恋。木抽屉的最里边，放着一叠旧信笺，那些字里行间雕刻我们的昨天。No， 我已经不再爱你了。拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了。难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？前的照片都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，事过境迁，抵不过一句抱歉。那些乐的、悲的、笑的、哭的画面，像从来没有运行过的时间，但对你而言，也不过是从前。说不上什么怀念，只是还没随。深的、浅的照片，都画满我们懂得近的、远的、近的从前。淡淡誓言，事过境迁，抵不过一句。小秋下午买给你的，他这段时间在审查，需要避嫌嘛，让我帮他送过来。那一些旧信件，谢谢。没关系，没关系，我先走了。嗯。从前的，从前。早。喂喂喂，我有点犯糊涂啊。小秋，叶静文跟安妮，立川到底喜欢哪一个？他脚踏两条船不好吧？这个你都看不出来啊？要不是仗着有人喜欢，谁敢对立川这么凶啊？啊！走吧，推死。喂，宫保啊，啊，复诊的数据我已经看过了，不太好。啊，古水库那边有消息吗？还没有啊。你应当劝他马上回苏黎世。如果突然发生什么事？那边的医生是最熟悉他的病情的。这个事情爷爷知道吗？啊，我只是婉转地提了一下。他很紧张，所以我没敢说得太严重。哦，李川在温州的工作这个礼拜就结束了，他下个礼拜就可以回去了。
啊，那我也可以松一口气了。好，你们有事随时来找我。啊，好的，谢谢啊。出什么火花、啊？李川差一点一脚就把我踹进坟墓了。其实我现在才明白，我这些日子一直不肯放弃，只是我自己不愿意接受这个现实吧。什么现实啊？李川他根本就不爱我，这就是现实。而且昨天晚上，他又亲口跟我说了一遍。可是你知道吗？就前天晚上，哎，他一听到你把自己关在房间里不肯出来，就立马着急了。他一个人在街上找了你四个多小时，哎，哎，找不到你啊，就打电话给我，后来还报警了呢。后来啊，我遇到了小付，哦，就是他的司机啊。小付跟我说。他一个人满大街的跑着找你，找的走也走不动了，也不肯罢休。所以，我的结论是，利川，他还是爱着你的。哎呀，烦死了！我本来都准备向前看了，现在怎么办啊？你要往回走啊？从一个旁观者的角度来看呢，利川是肯定喜欢你的，可是他肯定不能娶你，不然也不会有这些事情发生喽。哎，那你说，我跟利川的缘分，是不是已经尽了？小秋，是你的就千万别让他跑掉。以前呢？利川远在天边，可是现在他就近在眼前呢。他也爱你，你也爱他，男未娶，女未嫁的。谢小秋，你要是这次再不抓住他，他一定会溜走的。可是你觉得我还不够努力吗？我对他的坚持都已经到那种令我自己都觉得羞愧的程度了。爱情嘛，总是要低到尘埃。才能开出美丽的花朵吗？对不起啊！哎呀，哎呀，笑一笑了，笑一个